Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días niños del tercer grado de primaria. El día de hoy tenemos un nuevo tema. Pero recuerda que no podemos empezar sin antes recordar lo que es nuestra confesión del mes. ¿Sí? Repite conmigo por favor. Porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7 También debemos recordar lo que es la frase del mes. Trabaja con amor, dedicación, cuidado y esmero, y serás el primero. Recuerdo también lo que tenemos que recordar es la frase, perdón, el valor del mes, que es la laboriosidad. ¿Sí? Muy bien niños, en la pizarra estás viendo lo que es el título de nuestro tema del día de hoy. Fracciones equivalentes. ¿Sí? Esto tiene que ver básicamente con operaciones elementales como la multiplicación y la división. ¿Sí? Mediante estas operaciones básicas, elementales, la multiplicación y la división, vamos a obtener lo que son las fracciones equivalentes. ¿Sí? Que equivale. En este caso serían fracciones eh, que tienen el mismo valor. Ahora, recordemos lo que hemos aprendido de las fracciones. ¿Sí? Yo tengo una fracción, por ejemplo, que dice 2 quintos. ¿Cómo se lee? Repite, por favor. 2 quintos. Ya, 2 quintos. Recuerda que el denominador, ya, me indica cuántas partes iguales tiene mi fracción. ¿Sí? Entonces tiene 5 partes. Ya. 1... 2, 3, 4 y 5. Tienen que ser 5 partes iguales. Ahí es, 5 partes iguales. ¿Ya? Ahora, mi denominador indica cuántas partes estoy usando de estas 5. ¿Cuántas partes estoy usando de 5? 2. Entonces voy a pintar 2. 1, 2. ¿Y cómo se llama ese? la parte de arriba? Se llama numerador. ¿Sí? Esto es en cuanto a las fracciones. Ya hemos recordado ya cómo se llama el número de arriba, numerador, el número de abajo, denominador, cómo se lee, cómo se grafica. ¿Sí? Ahora, también hemos aprendido que si el número de arriba es menor que el de abajo, ¿cómo se llamaría esa fracción? Esta sería una fracción propia. ¿Sí? Una fracción propia. Ahora, también recordemos que si fuese al revés, si fuese de repente aquí el número mayor y el número menor abajo, sería una fracción impropia, ¿no? Perfecto, listo. Ahora sí, vayamos al tema que tenemos que aprender el día de hoy. Y son las fracciones propias. Bien, como te puse en el primer ejemplo... 2 quintos. De aquí yo voy a obtener fracciones equivalentes. Sí, fracciones equivalentes. Todo lo que yo voy a obtener aquí, ya, van a ser qué cosa? Van a ser fracciones equivalentes. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí mi fracción equivalente. Tanto lo que es el numerador, lo que es el denominador. ¿Ya? Y como te dije, se puede obtener ya sea multiplicando o ya sea dividiendo. ¿Sí? Entonces, mira acá. Si yo, en este caso, dos quintos, ¿ya? Quiero tener una fracción equivalente, lo que haría es multiplicar. Tanto al numerador como al denominador ¿sí? si arriba multiplicas por 4 abajo también multiplicas por 4 y la respuesta que obtengas en este caso sería 2 por 4, 8 5 por 4, 20 entonces 
La nueva fracción que obtuviste es una fracción equivalente a quién? A dos quintos. De esa manera se obtienen fracciones equivalentes. Multiplicando en este caso. Profesor, ¿y cómo sería dividiendo? Ah, dividiendo, utilizamos el mismo proceso. ¿Ya? El mismo proceso. En este caso, yo voy a, a cambiar eh, mis números de aquí. Aquí voy a colocarle 12 y aquí le voy a colocar 20. Ya está. Listo. ¿Cómo sería dividiendo? A ver, entonces, te dije, si tú divides al numerador, también debes dividir al denominador. Y por el mismo número. Si yo divido acá entre 2, aquí también debería dividir entre 2. ¿Por qué no divido entre 2? Porque yo sé que estos números se pueden dividir entre 2. Por eso lo voy a hacer. ¿Sí? 12 entre 2, 6. 20 entre 2, 10. Entonces, 6 décimos es una fracción equivalente a 12 veinteavos. ¿Ya? De eso trata lo que son las fracciones equivalentes. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Vayamos ahora a los ejercicios de tu libro, que es seguramente la parte que tú estás esperando con ansias, ¿verdad? Ya está. Ya hemos aprendido lo que son las fracciones equivalentes. En tu libro, el primer ejercicio dice, escribe fracciones Perdón, escribe tres fracciones, dice. Escribe tres fracciones equivalentes. Tres fracciones equivalentes en cada caso. Listo. Vamos a escoger algunas, solamente algunas. ¿Ya? Vamos a escoger tres. Listo. A ver, una de ellas es aquí, es un noveno. Otra sería cuatro sextos. Ya está. Lo que nosotros vamos a hacer es escribir o eh, hallar tres fracciones equivalentes. Uno. 2, 3. Ahora, ¿por qué está el signo igual? Lo que significa equivalente, significa que equivale lo mismo, que vale lo mismo. ¿Sí? Tiene el mismo valor. Lo que vamos a hallar tiene el mismo valor que un noveno. ¿Ya? Eso es lo importante. Que lo que tengamos aquí tiene el mismo valor que un noveno. Y como te dije, puede ser multiplicando o puede ser dividiendo. Sí, como tú desees, pero para mayor facilidad yo lo voy a hacer multiplicando en este caso. ¿Sí? Ahora, yo voy a multiplicar, como te dije, al denominador por 2, en este caso. Si aquí yo multiplico por 2, aquí también lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces digo, 1 por 2, 2. 9 por 2, 18. Ya está. ¿Ves? De esta manera yo puedo hallar fracciones equivalentes. Si hallé uno, me falta dos más. Lo mismo. Entonces acá sería, diría por 5, ya está, por 5. Y también tendría que ser aquí por 5. ¿Sí? Por 5. Listo. Y empezamos. 1 por 5, 5. 9 por 5. 45. Ya está. Profesor, otro más. Listo. En el siguiente caso, yo podría hacer... Lo voy a multiplicar por 10. Si abajo multiplico por 10, arriba también debo multiplicar por 10. ¿Sí? Es una parte muy importante. Entonces yo digo, 9 por 10, 90. 1 por 10, 10. Ya está. ¿Ves? He hallado tres fracciones equivalentes a la primera, que sería un noveno. Pero los tres que he hallado tienen el mismo valor que un noveno, van lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Vayamos a otro, cuatro sextos. ¿sí? Voy a borrar, permíteme borrar, para que tenga más espacio aquí. Ya está. 
dijimos que teníamos cuatro sextos. Cuatro sextos. Ya está. Lo que voy a hallar aquí son fracciones equivalentes. Me he pedido tres. Y como te dije, si abajo multiplico, por ejemplo, por tres, arriba también debo de multiplicar por tres. Sí, va la primera. Para la siguiente. Si multiplico por 4, arriba también debo de multiplicar por 4. ¿Ya? Listo. Si arriba multiplico por 7, eh, ¿ya? Abajo también debo multiplicar por 7. Lo importante es que sea el mismo valor. De esa manera tú hay fracciones equivalentes. Empezamos. 4 por 3. 12, 4, perdón, 6 por 3, 18, ya está, al siguiente, 4 por 4, 16, 6 por 4, 24, ¿sí? Ahí está, eh, 4 por 7, 28, 6 por 7, 42, ¿sí? De esta manera yo hallo fracciones equivalentes. Como me pidió 3, he hallado 3. ¿Se pueden hallar más? Claro que sí se pueden hallar más. ¿Ya? Listo. Vayamos ahora eh, con otro ejemplo. El último, tú haces los que falta. ¿Ya? En este caso voy a colocar 8 doceavos. Hemos probado dividiendo, pero multiplicando. Esta vez vamos a probar dividiendo. A ver, ¿entre cuánto lo puedo dividir? Profesor, entre dos, porque son números pares. Ya lo voy a dividir entre dos. Listo. Entonces, entre dos, entre dos. A ver, ¿qué hallamos? 8 entre 2, 4. 2 entre 2, 6. Ahí está. Profesor, también puede ser entre 4. A ver, entre 4, entre 4, ¿sí? 8 entre 4, 2, 2 entre 4, 3, listo, ya está. Esta vez que sea multiplicación, también se puede hacer así. El siguiente sería por 2, mmm, ahí está. Y el de aquí también que sea por 2 y coloco o 12 por 2 24 8 por 2 16 ¿sí? y ya he hallado fracciones equivalentes profesor, ¿lo puedo hacer de frente sin colocar las flechitas? sí, también lo puedo hacer de frente así, de esta manera mentalmente lo puedes hacer mentalmente y ya está de frente ¿sí? Pero tratemos de empezar siempre con las flechitas para hacerlo de forma correcta. Listo. Vayamos ahora a otro tipo de ejercicios. ¿Ya? En este caso me van a dar gráficos. ¿Sí? Me van a dar gráficos. Permíteme copiar, por favor, el gráfico que tenemos en el libro. Listo. Aquí tengo los gráficos. Sí, los voy a pintar ahora para que se parezcan a lo que hacemos en nuestro texto. Ya está. Y el otro está pintado de esta manera. Aquí. Toda esta parte, aquí también. Y estos tres de aquí. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Y también, ¿qué me indica? Me da una fracción. En este caso, sería 3 cuartos. ¿Ya? Y aquí lo que tengo que colocar es la fracción equivalente. ¿Sí? Los dos gráficos son del mismo tamaño. Simplemente que uno tiene más divisiones que el otro. ¿Ya? Los dos gráficos son similares, son idénticos. ¿Ya? Entonces, estos dos gráficos son equivalentes. Tienen el mismo valor. Ahora, 
Si te fijas bien, dice 3 cuartos. O sea que mi gráfico se divide en cuántas partes? En 4. 1, 2, 3, 4. Y 3, que es el numerador, me diga cuántas partes he usado de 4. ¿Cuántas? 1, 2, 3. Ahora, yo voy, voy a obtener una fracción equivalente con el mismo gráfico, del mismo tamaño, sino que con mayores divisiones. ¿Sí? En este caso, ya, recuerda, ¿qué va en el denominador? ¿Cuántas partes iguales tiene mi gráfico? ¿Sí? ¿Cuántas divisiones iguales tiene mi gráfico? Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, el denominador es 12. De las 12 partes, ¿cuántas he usado? ¿Cuántas están pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya está. ¿Ve? Son 9 doceavos. Estas dos fracciones son equivalentes, tienen el mismo valor. Profesor, ¿usted ha obtenido fracciones multiplicando, dividiendo? Sí, también puedo hacer lo mismo. Y te das cuenta que está bien. Mira, porque... 3, para que salga 9, ¿qué tiene que hacer? Multiplicar por 3. Profesor, entonces dijo que si arriba multiplicas por 3, abajo también multiplicas por 3. Por 3. Y mira, 4 por 3, 12. ¿Ves? Está bien. De esta manera, yo puedo comprobar que mi fracción equivalente que he hallado está bien. O simplemente hacerlo de gráfico. Y ya está con eso. ¿Sí? A eso llamamos fracciones equivalentes. Tanto con fracciones en sí como sus gráficos. Los gráficos son del mismo tamaño, sino que uno tiene más divisiones que el otro. ¿Ya? De esa manera, hallamos fracciones equivalentes. Ahora sí, vayamos a otro tipo de ejercicios. ¿Ya? Permíteme borrar esto para copiar lo que viene después. ¿Sí? Listo. Aquí tenemos nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Compara las siguientes fracciones. Aquí tengo mis fracciones, las voy a comparar. Pero ¿qué tipo de fracciones son homogéneas? Mira, fracciones homogéneas. ¿Qué significa fracciones homogéneas? Recuerda, fracciones homogéneas, ya sobre todo la palabra homogéneas, significa que tienen igual denominador. Que tienen igual denominador. Ahora, a ver, nos fijamos. Profesor, sí, mire. 5 y 5 tienen en el mismo denominador. Cuando tú ves que dos fracciones tienen el mismo denominador, se le llaman fracciones homogéneas. ¿Sí? Recuerda eso. Cuando tienen igual denominador, en este caso 5 y 5, tienen igual denominador. Por lo tanto, se llaman fracciones homogéneas. ¿Qué más? Y coloca, mira, mayor o menor según corresponda. Entonces... Vamos a decir qué fracción es mayor, qué fracción es menor. Bien. ¿Qué sucede cuando son fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador? Simplemente tapamos el denominador y decimos, ¿quién es mayor, el 8 o el 4? Ah, el 8, profesor. Entonces, mayor sería el 8. ¿Ve? La boquita grande, la abertura, siempre va apuntando al mayor y la puntita al menor. ¿Sí? Listo. Ya está. Vayamos con otro. A ver. Con otro. 51 sobre 6. 46 sobre 6. Entonces, nos fijamos primero. Mira. Los dos son fracciones homogéneas, ¿sí? Los dos vienen a ser fracciones homogéneas, porque tiene 6 y 6, tienen el mismo denominador. Y cuando ocurre eso, para comparar, ¿sí? Simplemente tapo los denominadores y digo, ¿quién es mayor, el 51 o el 56? Ah, profesor, el 51. Ahí está, mayor es el 51. Y listo. Ya está. Vamos con otro. Vayamos con otro. 
ver, ¿qué más? Otro, profesor. 37 sobre 20. Y el otro es 25 sobre 20. Ahí está. Y mira, 20 y 20 tienen el mismo denominador. ¿Qué tipo de fracciones son? Homogéneas. Si son homogéneas, simplemente tapo lo de abajo, ¿ya? Y mire, ¿quién es mayor? ¿El 37 o el 25? Profesor, el 37. Ya está. ¿Ven? ¿Eh? Otro. 72 sobre 84. O 72, 84 avos. Y el otro, 78 sobre 84 avos. Sí. Ya está. Aquí tapamos los denominadores, ¿por qué? Porque son fracciones homogéneas y cuando ocurre eso, que tienen el mismo denominador, ya, a ellos se llaman fracciones homogéneas, tapo simplemente los denominadores y digo, ¿quién es mayor, 72 o 78? Profesor, 78. Ya está. Y listo. Sí, ya está. Ya puedo saber quién es el mayor. Esto ocurre solamente cuando son fracciones homogéneas. ¿Sí? Solo ocurre cuando son fracciones homogéneas. Nada más ocurre eso cuando son fracciones homogéneas. ¿Sí? En la siguiente clase vamos a hacer cómo comparar fracciones heterogéneas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, hasta ahí es nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.